ஸோ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது யூடியூப்பில் கோமதி தர்மராஜன் டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து வி ஹவ் சீன் த ரிமைனிங் சம்ஸ் ஆல்ரெடி டென் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் மட்டும் பார்க்காம இருந்தது இதில் இட் இஸ் கிவன் த்ரீ ஜாப்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி ஒன் டு பி அசைன்டு டூ த்ரீ மெஷின்ஸ் யூபி அண்ட் டபிள்யூ அதாவது மூணு ஜாப் ஏபிசி இருக்கு ஒவ்வொரு ஜாப்புக்கு ஒரு ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணக்கூடும் த ப்ராசஸிங் காஸ்ட் ஃபார் ஈச் ஜாப் மிஷின் தென் காம்பினேஷன் இஸ் சோன் இன் த மேட்ரிக்ஸ் பிலோ டிட்டர்மைன் த அலகேஷன் தட் மினிமைஸ் த ஓவரால் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் மினிமமாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது இதுதான் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் திஸ் இஸ் காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி யூபி டபிள்யூ யூபி டபிள்யூ அப்படிங்கிறது மெஷின்ஸ் ஜாப்ஸ் வந்து ஏபிசி ஒவ்வொரு ஜாப்புக்கும் ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணணும் ஸோ செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் தென் டுவெல் ஃபோர்டீன் லெவன் இப்போ இதில் எத்தனை ரோ இருக்கு த்ரீ ரோஸ் இருக்கு இல்லையா ஒன் ரோ டூ ரோ தேர்ட் ரோ தென் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் ஸோ ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருந்தால் நிரல் மற்றும் நிறை சமமாக இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பேலன்ஸ்டு பேலன்ஸ்டு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சமநிலை கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ப்ரீவியஸாக வர வந்த கொஸ்டினில் எல்லாமே இந்த ஸ்டெப்பு வந்து பிகினிங்கில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ரோவும் சாரி நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஏ மினிமம் எலிமெண்ட் இன் ஈச் ரோ அண்ட் செப்பரேட் திஸ் ஃப்ரம் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரோ இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து செலக்ட் பண்ணினா மினிமம் வேல்யூ என்ன செவன்டீன் செகண்ட் ரோவில் மினிமம் வேல்யூ டென் தேர்ட் ரோவில் மினிமம் வேல்யூ லெவன் ஸோ மினிமம் செவன்டீன் மினிமம் டென்னு மினிமம் லெவன் ஸோ இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணும் இதில் இதில் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் இங்கே டென்னா ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் லெவனா ஸோ மைனஸ் லெவன் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் லெவன் ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி பண்ணி கடைசி இந்த காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஜீரோ எயிட் ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் தென் ஒன் த்ரீ ஜீரோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ரோலையும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது காலத்துலேயும் ஒரு ஜீரோவாவது இருக்கணும் நம்மளுடைய கண்டிஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ இன் ரோ அண்ட் காலம் இப்போ காலம் செக் பண்ணு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஓகே பட் இங்கே நோ ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம மினிமம் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோவாவது இருக்குது ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஓகே இப்போ இதில் ஒரு ஜீரோவாவது வரணும்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம என்ன மெத்தடு வி ஆர் கன்சிடரிங் த மினிமம் வேல்யூ அந்த மினிமம் வேல்யூ என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்லேயும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி வந்து கிடச்சது தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோவாது இருக்குது ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோவாது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் கன்டைன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ தேர் ஃபோர் த அசைன்மெண்ட்ஸ் கேன் பி மேடு அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஜாப்புக்கு ஒரு மிஷினை நம்ம அலாட் பண்ணுறோம் அதை தான் நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இப்போ ஒன் ஜாப் ஒன் மிஷின் நாட் மோர் தேன் தட் இப்போது இது ப்ரீவியஸாக சொன்ன இல்லையா அதை தான் இந்த இடத்துல திரும்ப எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அசைன் பண்ண போகிறோம் அசைன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இப்போ இந்த யூ எடுத்துகிட்டோம் ஐயா இந்த யூவில் இஃப் யூ கே வென் யூ கன்சிடர் திஸ் இதுக்கு வென் யூ கன்சிடர் ரோ இந்த காலத்துக்கு நேராக வர்ற இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் தென் கம் டு த செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ இல்லை கம் டு த தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோவில் மோர் தேன் ஒன் ஜீரோ இருக்குது ஒரு ஜீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணும் மோர் தேன் ஒன் ஜீரோ மீன்ஸ் அது அசைன்மெண்ட்டுக்கு ரெடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு இது கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ காலம் கன்சிடர் பண்ணு காலம் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே வந்து இது இல்லை இல்லையா அடுத்தது இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த 
when you consider column you are cancelling row இப்போ இந்த ஜீரோ எல்லாம் ஒன்று சேர்ற மாதிரி ஒரு லைன் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஜீரோ எல்லாமே இப்போ வந்து இப்படி கிராஸாக நம்ம ஒன்று சேர்ற மாதிரி பண்ணிட்டோம் மீதி இருக்கிறது ஃபைவ் ஃபோர்டீன் டென் டுவெல் சிக்ஸு அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் ரோவை கன்சிடர் பண்ணால் ஒரு ஜீரோ இருந்தது அசைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது செகண்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வென் யூ கன்சிடர் ரோ நம்ம வந்து வெர்டிக்கல் லைன் வரையணும் வென் யூ கன்சிடர் காலம் யூ ஆர் டிராயிங் த ஹரிஜாண்டல் லைன் ஸோ இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ இப்போ ஆனால் இப்போ நமக்கு ரெண்டு அசைன்மெண்ட்டு தான் இருக்குது நமக்கு த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம் அப்படிங்கிறப்போ மூணு அசைன்மெண்ட் தேவை பட் இது அந்த இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சம்ம வந்து திரும்ப ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஆர் கன்சிடரிங் த மினிமம் வேல்யூ சப்ரேட் த மினிமம் வேல்யூ ஃப்ரம் ஈச் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி எலிமெண்ட் யூ ஆர் சப்ரேட்டிங் த மினிமம் வேல்யூ அண்ட் ஆட் வித் இன்டர்செப்டிங் எலிமெண்ட் இந்த ஒன் தான் இன்டர்செப்டிங் எலிமெண்ட் இது இல்லை ஏன்னா இன்டர்செப்டிங்னா என்ன ரெண்டுமே கிராஸாக போகக்கூடிய இந்த இடம் தான் நம்ம இன்டர்செப்டிங் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது கூட ஆட் பண்ணும் திஸ் இஸ் த ரூல் ஸோ இந்த மாதிரி நவு த எலிமெண்ட்ஸ் நாட் லைங் ஆன் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் சாரி நாட் லைங் ஆன் த எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை லைன் ஆர் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் ஸோ கன்சிடர் த மினிமம் வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் சப்ரேட் அண்ட் ஆட் வித் த இன்டர்செப்டிங் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் வந்து இது இந்த ஜீரோ தென் ஜீரோ இந்த ஃபைவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கும் இல்லையா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவை இந்த ஒன் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சிக்ஸு தென் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோவை ஆஸ் யூஷுவல் எழுதிக்க அடுத்தது இப்போ இந்த ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன இங்கே ஜீரோ தென் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் நைன் தென் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் then 6 minus 5 6 minus 5 1 uh, இது வந்து நம்ம சைடில் வந்து இது எழுதிக்கலாம் வேணாம் இங்கே ஏ பி சி தென் யு வி டபிள்யூ இது வந்து எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அசைன்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உருவானது க கரெக்டாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ இதுலேயும் ஜீரோ இருக்குது இதுலேயும் ஜீரோ இருக்குது ஸோ வி கேன் மேக் த அசைன்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரோவை பாரு ஃபஸ்ட் ரோ பாரு இதை வந்து நீ கன்சிடர் பண்ணிடக்கூடாது இங்கே அசைன்மெண்ட் ஏற்கனவே ஏக்கு வந்து யூவை அசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எடுத்துல இது நம்ம பிகின் பண்ணோம் இங்கே கண்டிஷன் தேர்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ரெண்டு அசைன்மெண்ட்டு தான் மேக் பண்ண முடிஞ்சது தேர்டு அசைன்மெண்ட் முடியல அதனால் ஒரு இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி புக்கில் இருக்கு அதை இதை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம நியூ காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இதில் தான் நம்ம திரும்ப அசைன்மெண்ட் வந்து வி ஆர் மேக்கிங் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கே தான் நம்ம இதை அசைன் பண்ணிட்டோம் இல்லை அப்போ ஏக்கு யூ சிக்கு வந்து வி தானே அப்படின்னு அர்த்தம் அல்ல இப்போ இது தான் நியூ காஸ்ட் மேட்ரிக் இதில் தான் இப்போ நம்ம அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இப்போ இங்கே ஏ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா ரெண்டு ஜீரோன்னா அசைன்மெண்ட் பண்ண முடியாது நமக்கு ஒரு ஜீரோ இருந்தால் தான் அசைன்மெண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ வந்துடுச்சு அப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ பிங்கிற ஜாப்புக்கு எந்த மிஷின் அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் யூங்கிற மிஷின் வந்து அசைன் பண்ணிட்டோம் உடனே இங்கே ஜாப் பி ஜாப் பிக்கு எந்த மிஷின் கொடுத்துட்டோம் யூங்கிற மிஷினை கொடுத்துட்டோம் அதனுடைய காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நமக்கு இந்த ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு சம் இருக்கு இல்லையா ஸ்டெப் ஒனில் சாரி இந்த கொஸ்டின் இட் செல் அதில் வந்து பார்க்கணும் பிக்கு நேராக நமக்கு எது எதை அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் பிக்கு வந்து யூவா யூ அப்படிங்கிறப்ப இதனுடைய காஸ்ட் வந்து டென் ஸோ இந்த டென் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம் டென் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இது லாஸ்ட்டாக கூட எழுதிக்கலாம் பட் அப்பப்போ எழுதிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக எழுதிடும் நவ் கம்ப்ளீட் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ பார்த்துட்டோம் செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் தேர்ட் ரோக்கு வரோம் தேர்ட் ரோவில் மோர் தென் ஒன் ஜீரோ இருக்குது அப்போ நமக்கு அசைன் பண்ண முடியாது நம்ம இப்போ காலம் வயசாக பாரு காலம் வயசாக பார்க்குறப்ப நம்ம இது எடுக்கிறோம் இது எடுக்கிறோம் இது எடுத்தீங்கன்னா ஹியர் 
இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்டெப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த செகண்ட் ரோ எடுத்தோம் இல்லையா எப்போவுமே எந்த ரோவோ காலமோ எடுத்தோம்னா உடனே அந்த வெர்டிக்கல் லைன் அல்லது ஹரிஜாண்டல் லைனை ட்ரா பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ரோவை கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இந்த காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த ஜீரோவை இமீடியட்டாக கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ இது ஓவர் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரோவெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் காலம் பார்க்குறோம் இதில் வந்து நமக்கு ஜீரோ இல்லை இதில் ரெண்டு ஜீரோ வருது ரெண்டு ஜீரோ வந்தால் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நான் கம் டு த தேர்டு காலம் தேர்டு காலத்தில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது உடனே இதை அசைன் பண்ணிடலாம் இப்போ அசைன் பண்ணிவிட்டு உடனே இது காலம் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இந்த ரோவுக்கு நேராக இருக்கிற ஜீரோவை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ காலம் மீன்ஸ் அதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ரோவில் வரக்கூடிய ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அசைன் பண்ணதை எடுத்து எழுதிடலாம் சிங்கிற ஜாப்புக்கு எந்த மிஷினை அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் டபிள்யூங்கிற மிஷினை அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ சிக்கு டபிள்யூங்கிற மிஷின் அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனுடைய காஸ்ட் என்ன சி டபிள்யூ இதுக்கு நேரம் இங்கே என்ன இருக்குது லெவன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லெவனுங்கிறத எடுத்து இந்த இடத்துல இப்போ எழுதியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் மீது என்ன இருக்குது இந்த ரோவில் வந்து நமக்கு வீ தான் இருக்குது ஸோ இந்த வீங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ ஏங்கிற மிஷினுக்கு எந்த சாரி ஏங்கிற ஜாப்புக்கு எந்த மிஷினை அசைன் பண்ணோம் வீங்கிற மிஷினை அசைன் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய காஸ்ட் என்னன்னு பாரு இங்கே இது கொஸ்டின் ஏக்கு நேராக இங்கே வீக்கு நேராக இதனுடைய காஸ்ட் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஆட் பண்ணினா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆப்டிமம் வேல்யூ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் மினிமம் காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் நீ கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி இப்படி இந்த இன்டர்செக்டிங் லைன் வரைஞ்சிக்கணும் இதில் வரக்கூடிய மினிமம் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வரக்கூடிய இந்த காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் அசைனிங் த வேல்யூ